家好，每日一更的小诗就来了。韩国娱乐圈又迎来喜讯了，大家还记得李多海吗？他要结婚了。三十八岁，李多海在二十日发文官宣了结婚消息。他称自己与 Seven 八年的恋爱长跑终于结束，将于五月举办婚礼，并表示会带着大家的祝福开始新的生活，尽到一个做妻子、做丈夫的责任，相互相亲相爱，相濡以沫。随后，李多海还同步到了自己别的社交平台，表示我的女孩要出嫁了。他出镜录制视频，表示自己最近一直在忙着一件人生大事，那就是结婚。他跟 Seven 恋爱八年，终于修成正果，自己也特别开心。最后感谢了粉丝一路以来的支持。视频最后，未婚夫也出镜跟粉丝打了招呼，两人看着非常开心。李多海也晒出了自己的多张婚纱照，图中充满粉红色氛围，两人牵手或搭肩，甜蜜溢出了屏幕。其实，提起韩剧初代女神的众多人选中，李多海一定有着一席之地。一九八四年，李多海出生于一个富翁家庭，自小便随父母在澳大利亚生活，父母期待他可以按部就班的生活，但是李多海偏偏渴望自由，一心想要成为一个演员。因此，十七岁那年，他毅然决然回到了韩国发展，顶着春香小姐选美的冠军头衔，一脚踏进娱乐圈。不过要知道，在韩国最不缺的就是年轻貌美、怀揣明星梦的新人演员，所以在发展的前几年，李多海只能出演一些不起眼的小配角。不过年轻人最不缺的就是冲劲，李多海四处跑组寻求机会，凭着强大的行动力，他打动了《花王仙女》剧组的负责人。不知名的小演员和不被关注的小剧组，不知是不是因为彼此惺惺相惜，李多海为自己争取到了出演女主的机会。大概是互相都憋着一股劲要证明自己，李多海与《花王仙女》剧组相辅相成，最后凭着这部作品，李多海一举拿下了白奖的最佳新人奖，被观众所熟知。随后凭着在这部作品中的优秀表现，他又在2005年搭档李栋旭主演大热剧《我的女孩》。在剧中，凭着青春靓丽的外貌和活泼俏皮的演技，他将周幼玲这个角色诠释的淋漓尽致，俘获了大批的粉丝。当时的他脸圆圆的，但是却异常可爱灵动。哪怕是十几年过去，《我的女孩》中周幼玲的造型，依旧是许多仿妆大 V 必须模仿的造型。紧接着，这部剧被湖南卫视引进中国，屡次夺得收视冠军，让李多海获得了“韩版小燕子”的称号。该剧有多火爆呢？可以说是席卷亚洲也不为过，李多海也一举成为当之无愧的顶流演员，成为了众多男生的梦中情人。不过如今再回头去看，我的女孩也许就是李多海的事业巅峰了。他凭借这部戏成功跻身娱乐圈一线女星之列。到了二零零八年，李多海出现在《倚天元之东》中，他要饰演的是充满知性的女二号敏慧玲。不过由于韩国的电视剧都是边写边拍，而该剧的编剧一直在更换，导致他最终以无法理解角色为理由选择辞演。而当时的电视剧已经拍摄过。办了。由于李多海的任性行为，到韩国引起了轩然大波，他也因此被扣上了不负责任的帽子。或许这个事件就是李多海日后逐渐陨落的开端。几年后，在韩国掀起复中发展的热潮时，他也选择来到中国发展。但与其他圈钱为上的韩流明星不同，李多海为了更好的融入工作，练习了一口流利的中文，无数中国工作人员称赞其敬业精神。也正因此，他的在华发展过程相当不错。尤其是二零一三年搭档郑元畅、李易峰。出演的电视剧《爱的秘方》在中国取得了不俗的成绩。在事业越发顺利之时，李多海的感情状态迎来了好消息。同年，在拍摄完《爱的秘方》后，他与男二李易峰传出恋情，二人在发布会上亲密互动，甜蜜卫视，社交网络上也是互动频繁，丝毫不避嫌。不过，彼时的李易峰名气自然比不上有着韩流女神头衔的李多海，因此观众们对于这一段纠缠明示的秘密恋情并不看好。然而，就当所有人都认为这二人在谈一场只有他们自己以为在隐藏的恋情时，李多海一方直接出口否认。自此后，这段绯闻也就不了了之。直到几年后，李易峰在一次采访中谈到这段感情，坦言称：“因为这个人，我对这个国家有了不一样的感情。但在那一刹那，我好像觉得这所有的事情都与我无关。”并且有知情人士爆料称，李易峰曾经为了这段感情不惜到异国他乡，只为了挽回，可惜最后失败。更有传闻称，二人分手原因是因为李多海希望男友能在首尔买下豪宅，方便与自己交往，而李易峰当时的发展却负担不起这笔开销。二人浓情蜜意之时，能做到友情水饱。然而，当荷尔蒙作用消散之后，却无法跨过物质上的问题。这或许就是这段感情失败的导火线之一。后来，二人再也没有了任何的联系。李多海也重新回到了韩国发展。与其他众多为了圈钱而来、最后辱华而归的韩国艺人相比，他在中国的发展已是足够圆满。虽说有着一段遗憾的恋情
。尽管当时的李多海也受到了一些整容、耍大牌的质疑，但毕竟又有强大的国民度，且戏约不断，正当事业发展最好的时期。不过，李多海并没有珍惜这样的机会，还是频繁出现临时辞演事件。先是电影《咖啡》，随后又辞演了电影《柠檬》，还导致被制片方索赔两千万。据说这部戏辞演的理由是男主角看起来太老了，不顺眼，没激情。那之后的一段时间，李多海鲜少出来，被传出遭到封杀。直到2014年，他才携带着爱情剧《酒店之王》再次复出，还曾引起强烈关注。彼时刚好是韩国的爆款剧《来自星星的你》带来了强烈的热度，人们也期待着曾经给人印象深刻的李多海。但是很遗憾的是，当他再次出现，脸部却像蜡像一样僵硬，鼻子更是如同雕塑般更小、更窄、更翘，同时也更假了。年岁渐长，胶原蛋白的消失让李多海无法再走年轻时的路线，而韩国众多新人演员的崛起让他不可避免的焦虑爆棚，拍戏邀约越发减少，广告代言更是寥寥无几，也因此他走上了一条过度整容的不归路。人们在寻找李多海的善变时，也对曾经那个可爱的周幼玲产生了无限的叹息。但是这又有什么用呢？其实对于李多海来说，不管再怎么整，有关于他的巅峰期已经过去了。在整成没有辨识度以后，李多海这几年出演的电视剧虽然不少，可都没有引起太大的反响。前几年脱离韩国娱乐圈到国内发展，结果几部电视剧观众们连他叫什么都没记住。如今演起戏来也越来越力不从心了。接着到了二零一六年，李多海又参演了《我的女神我的妈》《最佳情侣》等作品，丝毫没有什么水花。不过这一年，他被拍到与崔东旭 seven 在曼谷约会，随后三十二岁的他便痛快地承认了恋情，并称他们已经交往了七个月之久。崔东旭是劣迹艺人，他曾经被曝殴打狗仔，还找过色情按摩。李多海因此被韩国网友群嘲没眼光，但是这并不妨碍两人相处愉快。女方还曾经在社交平台直接秀恩爱，不仅晒出对方的照片，还配以“我好爱你，我爱你”。而如今，李多海终于要和他的真爱修成正果。去年，李多海和 Simon 还一起合体上节目，选之干预视角，这也是两人从2016年承认恋情以后首次同框。李多海也分享了恋爱经过，表示是 Simon 主动追求他，两人正式交往后大约有近半年的时间是秘密恋爱。大概有一年左右，飞出国约会时，还会一前一后分开前往。李多海记忆深刻的是，两人飞到越南度假，男方却在海关时被认出，但因为他身边带着女友，让他只能慌张否认，场面令人爆笑。而交往八年，两人也经历了一些波折，还差点分手。李多海透露， 2 0 2 1年两人曾大吵一场，闹到差点分手，但因为两人交往了很长时间，身边亲友都很喜欢 Seven， 所以听到要分手，很多人都觉得惋惜，特别是李多海的母亲。节目上，李多海回忆当时的情况，都为。去落泪，还好后来男方积极认错，两人关系和好，这才走到了现在。不过关于吵架原因是什么，外界不得而知。倒是有网友称男方有出轨劣迹。不管怎么样，两人能够走到结婚的程度，说明还是非常有感情的。其实作为一个演员，李多还有代表作，有高光时刻，有奖项傍身，有稳定的恋情，出道多年也无丑闻曝光。作为公众人物，他的演艺道路已是相当顺遂了。那么最后就祝福李多海新婚快乐，百年好合了。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。